আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স এই ভিডিওতে আমি ইলেকট্রিক্যালের গুরুত্বপূর্ণ মালামালের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব আপনারা অবগত আছেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়্যারিং এবং এবিসি লাইসেন্স প্রস্তুতি কোর্স চলমান আছে এছাড়া যে সকল ভাইরা ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এবং মেইনটেনেন্সের কোর্স করতে চান অর্থাৎ লেভেল 1 বা 2 এগুলো আমাদের চলমান রয়েছে এই শর্ট কোর্স করতে গেলে যে সকল মালামাল দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে হবে এই মালামালগুলো নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব আমার এই সামনের বোর্ডে ইলেকট্রিক্যালের বিভিন্ন মালামাল রয়েছে এখানে রয়েছে পিভিসি ফিটিংস ইলেকট্রিক ফিটিংস ইলেকট্রিক্যাল হ্যান্ড টুলস এবং কিছু মেজরিং ইনস্ট্রুমেন্ট লাইসেন্স ভাইবা বোর্ডের টেবিলে ম্যাক্সিমাম সময়ই এই মালামালগুলো দেখিয়ে এগুলো নাম এবং কাজ জিজ্ঞাসা করে এই ভিডিওটি পুরোপুরি দেখলে আশা করি মালামালগুলো সম্পর্কে আপনাদের ক্লিয়ার ধারণা হয়ে যাবে এ পাশে প্রথমে রয়েছে পিভিসি ফিটিংস আমার হাতে রয়েছে পিভিসি চ্যানেল এই চ্যানেলটা কিন্তু আপনার থ্রি ফোর চ্যানেল যেটাকে উনিশ এম এম বলা হয় আমরা জানি এক ইঞ্চিতে পঁচিশ মিলিমিটার এটি হলো চার দশ সুইচ বোর্ড অনেক সময় কোশ্চেন করা হয় যে সুইচ বোর্ডের বিভিন্ন সাইজ বলুন এই চার দশ সুইচ বোর্ডে আটটি ফিটিংস বসানো যাবে এক একটা ফিটিংসকে এক শট করে ধরা হয় তাহলে যদি আপনাকে কোশ্চেন করা হয় লাইটিং সাব সার্কিট কত হবে সেক্ষেত্রে আট শট বলবেন এটি হলো তিন পাঁচ সুইচ বোর্ড এটি হলো চার চার সুইচ বোর্ড এখানে দুইটি ফিটিংস বসানো যাবে এটি হলো দুই চার সুইচ বোর্ড বা এক ডানের বোর্ড তেরো এমপিয়ারের পাওয়ার কম্বাইন সকেট পাওয়ার কম্বাইন বোর্ড চার 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 জয়েন বোর্ড চার ছয় জয়েন বোর্ড ফোর ওয়ে সার্কুলার বক্স ব্যাটেন হোল্ডার পেন্ডেন্ট হোল্ডার ফোর গ্যাং সুইচ থ্রি গ্যাং সুইচ টাম্বুলার সুইচ সিলিং রোজ সিলিং ফ্যান রেগুলেটর টু ওয়ে সুইচ এই টু এ সুইচের অপর নাম হলো এসপিডিটি সুইচ ওয়ান ওয়ে পিয়ানো সুইচ বেলপুশ সুইচ এই সুইচটি কলিং বেলে ব্যবহার করা হয় টু পিন সকেট এন্টিকেটর এর সঠিক নাম হলো গ্রিপ ফিউজ বা রিওয়েরেবল ফিউজ পিভিসি ব্যান্ড জয়েন্ট সকেট কন্ডুইট জোড়া দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় স্টার্টার শর্ট সার্কিট করে টিউবলেটকে জ্বালাতে সাহায্য করে ইলেকট্রিক্যাল ম্যাগনেটিক ব্যালাস্ট লো ভোল্টেজকে হাই ভোল্টেজ করে এবং হাই ভোল্টেজকে লো ভোল্টেজ করে দেয় সোলারিং আয়রন বা তাতাল সিলিং ফ্যান ক্যাপাসিটর টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোফ্রাট মাইকা শিট মোটর বা ফ্যানের কয়েল বাদার কাজে ব্যবহার করা হয় টু পিন প্লাগ থ্রি পিন ফ্ল্যাট প্লাগ এই টু পিন প্লাগটি হলো সিক্স এমপিয়ার এটি হলো তেরো এমপিয়ার এছাড়া যেটা আছে রাউন্ড প্লাগ সেটি হলো ষোলো এমপিয়ার ইনকেন্ডিসেন্ট ল্যাম্প বা ফিলামেন্ট ল্যাম্প এলইডি লাইট লাইট ইমিটিং ডায়োড ওয়ায়ার ক্লিপ এর মাধ্যমে পিভিসি পাইপ বা ওয়ায়ার দেয়ালের সাথে আটকানো যায় সেকল ইনসুলেটর এটি এলটি লাইনে ব্যবহার করা হয় গাইড ইনসুলেটর পোল টানা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয় কলিং বেল ডিপি সুইচ ফোনোডলেট লেভেল সুইচ যেটি ব্যবহার করা হয় পানির পাম্প মোটরকে অটো করার জন্য সুপার এনামেল কপার ওয়ার ফোলোড সুইচ এ পাশে রয়েছে কিছু হ্যান্ড টুলস দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে যে যন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করা হয় তাদেরকে হ্যান্ড টুলস বলা হয় হ্যাক্স ফ্রেম বেলেট সহ কম্বিনেশন প্লায়ার্স কাটিং প্লায়ার্স নোস প্লায়ার্স ওয়ার স্টিফার অ্যাডজাস্টেবল স্লাইড রেঞ্জ স্টার স্ক্রু ড্রাইভার ফ্লাট স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ন টেস্টার ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ বলপিন হ্যামার বেয়ারিং পুলার মেজরিং স্টিল টেপ এ পাশে রয়েছে কিছু মেজরিং ইনস্ট্রুমেন্ট এই মেজরিং ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সচরাচর ব্যবহার করা হয় ডিজিটাল এনার্জি মিটার এনার্জি পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় এই মিটারগুলো দুই প্রকার অ্যানালগ এবং ডিজিটাল সাপ্লাই অনুসারে আবার দুই প্রকার সিঙ্গেল ফেজ এবং থ্রি ফেজ আত টেস্টার কোনো স্থাপনার আত রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় 
ইনসুলেশন টেস্টার বা মেগার মিটার হাই রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় বা ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় অ্যাভো মিটার এমপিয়ার ভোল্টেজ ওভো মিটার এটা হলো অ্যানালগ টাইপ এটাকে মাল্টিমিটারও বলা হয় কেলাম্প মিটার এসি কারেন্ট পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় এটি হলো অ্যানালগ অ্যামিটার কারেন্ট পরিমাপে ব্যবহার করা হয় সিঙ্গেল ফেজ লাইনে ডিজিটাল ভোল্ট মিটার সিঙ্গেল ফেজ ডিজিটাল অ্যামিটার অ্যালুমিনিয়াম চ্যানেল বিভিন্ন প্যানেল বোর্ডে ব্যবহার করা হয় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর বা সার্কিট ব্রেকার বসানো হয় এটি হলো থ্রি পিন সকেট যদিও সার্কিট ব্রেকারের সাথে ব্যবহার করার মতো ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এগুলো কিন্তু ইলেকট্রো মেকানিক্যাল সুইচ মোটর কন্ট্রোলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন করতে হলে হোল্ডিং কয়েলে ভোল্টেজ সাপ্লাই করতে হবে ডিপিআইসি ডাবল পোল আয়রন ক্লার্ক যেটাকে মেইন সুইচ বলা হয় আমাদের বাসা বাড়িতে মেইন সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এম সিসিবি মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার তবে এটাতে চারটা পোল রয়েছে টিপি উইথ নিউট্রাল ডিপি সার্কিট ব্রেকার বলা যায় ডাবল পোল ডিজিটাল টাইমার কোনো লোডকে সময় নির্ধারণ করে চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এম সিসিবি অন অফ পুশ সুইচ মোটর কন্ট্রোলিংয়ে ব্যবহার করা হয় অ্যানালগ টাইমার মোটর টার্মিনাল পোস্ট এগুলো মোটর কন্ট্রোলিংয়ের কাজে ব্যবহার করা হবে এগুলোর কয়েলের ভোল্টেজ রেটিং হলো দুইশো বিশ সেক্ষেত্রে হোল্ডিং কয়েলে ফেজ এবং নিউট্রাল কানেকশন করতে হবে এই দুটি রয়েছে ওভারলোড ডিলে যেটাকে সংক্ষেপে ওয়েলার বলা হয় ওভারলোড প্রোটেকশনে মোটরে ব্যবহার করা হয় রিলে এই রিলেকে অতেন্দ্র প্রহরী বলা হয় ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সেফটির জন্য এই রিলেগুলো ব্যবহার করা হয় এই দুটি হলো অ্যাড অন ব্লক এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সাথে যদি এক্সট্রা টার্মিনাল ব্যবহার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এই অ্যাড অন ব্লক ব্যবহার করবেন এখানে এন ও এনসি টার্মিনাল রয়েছে পুশ বাটন সুইচ এই ডিবি বোর্ডগুলো বিভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে এম ডিবি মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড এফ ডিবি ফ্লোর ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড এস ডিবি সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড এটা হলো এস ডিবি এর ভিতরে বিভিন্ন সার্কিট ব্রেকার রয়েছে ডিপি ডিটি ডাবল পোল ডাবল থ্রো এছাড়া রয়েছে এস পি এস টি সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো এগুলোকে একত্রে এম সিবি বলা হবে মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার আর এটাকে বলা হবে এম সিসিবি মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার আশা করি ইলেকট্রিক্যালের গুরুত্বপূর্ণ মালামালগুলোর নাম ও কাজ সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা পেয়েছেন ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন আর যদি কোন ইলেকট্রিক্যালের কোর্স করার প্রয়োজন হয় ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফোন নম্বর দেয়া থাকবে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম